good morning dear students we are coming to the last class of accounting ratios in this class we are going to study about the preparation of profit and loss account and balance sheet how to prepare profit and loss account and balance sheet we have a question that is share capital working capital bank overdraft there is no fixed assets the in current assets there is no asset other than stock debtors and cash nokka nammal prathiga sadhikya closing stock is 20% higher than opening stock current ratio proprietary ratio stock velocity net profit ratio to net capital employed sadhikya net profit ratio not to sales adu net capital employed aanu cuk ratio gross profit ratio uh, gross profit uh, okay debtors velocity then we nammal current ratio യും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്നാണ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ക്യൂക്ക് അസെറ്റ് അത് നമുക്കറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ക്യൂക്ക് അസെറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ക്യൂക്ക് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ക്യൂക്ക് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അറിയാം ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ക്യൂക്ക് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റും ക്യൂക്ക് അസെറ്റും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി സ്റ്റോക്ക് കിട്ടി പിന്നെയാണ് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നൂറാണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണാനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കുടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ആണ് എന്ത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഹരിക്കുക നമുക്ക് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വെലോസിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കാണാം എങ്ങനെയാണ് സി ജി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ അത് നാലാണ് സ്റ്റോക്ക് വെലോസിറ്റി സി ജി എസ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് സോ സി ജി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അത് സെയിൽസിലാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയൊരു തിയറിയുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരം ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരം ഇൻറ്റു തിരിച്ചിട്ട് കുണിക്കുക നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൺപത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ കാണാം സെയിൽസ് ഈക്വൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് പ്ലസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അതിനോടുകൂടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കത് കിട്ടും ഡെറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഡെറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയില്ല ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നമുക്കറിയാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് മീൻസ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം ഡെറ്റേഴ്സ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന വേറൊരു കാര്യം പ്രോപ്പർ പിന്നെ പ്രോപ്പറൈറ്റി റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് മൈനസ് ഫിക്സഡ്
ആൻഡ് സോ അപ്പം അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് എന്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സോറി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇത് നമ്മൾ പുതിയ ഫോർമാറ്റിലാണ് പുതിയ ഫോർമാറ്റ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ താഴേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇടത്തും വലത്തുമായിട്ടല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് അതർ ഇൻകം ഇവിടെ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ സെയിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതവിടെ വന്നു എക്സ്പെൻസസ് പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസിൽ അതിന് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മളവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എംപ്ലോയ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് പിന്നെ എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ്സ് സാലറി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് താഴേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അസെറ്റ്സ് പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ആദ്യം നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് അതിൻ്റെ താഴെ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ദെൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബിൽസ് പേ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ദെൻ നെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ദെൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ബാക്ക് പ്രിപ്പയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടുന്നു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻഡു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ കസെറ്റ് കിട്ടി ക്യൂ കസെറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പം അത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസാണ് അത് ഇന്ന് നമുക്കത് ക്യൂ കസെറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്റ്റോക്ക് കിട്ടി കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് ക്യൂ കസെറ്റ്സ് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കാണാം അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എത്ര വന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതിന് നമുക്ക് സെയിൽസ് കാണാം എങ്ങനെ സെയിൽസ് കാണുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് പ്ലസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് എന്നാൽ കോസ്റ്റിന് വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ല ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടു വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് നമുക്ക് ഡെറ്റ് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഡെറ്റേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൊത്തം കിട്ടി കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാണ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ഡെറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ബാങ്ക് ആണ് അപ്പം ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് അത് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്കും ഡെറ്റേഴ്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാങ്ക് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം നെറ്റ് പ്രോ
അത് നിങ്ങൾ അത് മോഡിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നാളെയും മറ്റന്നാളും അസൈൻമെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ കാണ